、えー、頭に絶対入れておいてほしいジグの分類を説明しますはい、えー、ジグの説明したいと思いますえーとね、ジグというのがね鉛なんかの比重の高いものでできてますそれから投げたらもちろん重いんでよく飛び沈むのも早くそこを探るにも一番早く探れるルアーです特に底付近をいろんな演出で弱った小魚瀕死の小魚とかそういうものを演出することが、えー、できるその強さを持ったルアーです動きの演出が合ってる人だけ釣れて合わない人は釣れなかったりということがよく起こるルアーですだからそれが、えー、短所というのか逆にうまいことをハマった人には長所というのかですがこの特徴としてありますそれとあともう一つ一番嫌な特徴としてはボトムまで落とすことが多いんで根がかりが多いということね根がかりロスト、えー、システムのやり直しとかも多いのがこのルアーの特徴ですはいそれではジグを使う上で絶対頭に入れておいてほしいジグの分類を説明しますジグはそれぞれ分類があります後部重心のジグセンターウェイトのジグハイブリッドタイプ番外になりますがスプーンジグこのジグの違いというのをしっかり頭に入れた上でジグを操作してくださいということでね、えー、っとまずそのジグの説明をしていきます、えー、一つはちょっと古いし汚いですけどまだ今でもこれよく僕マグロの時には使います。これ、えー、とね、昔の羽織ジグで、えー、これは、えー、激闘のエアロですこれほとんどウエイトは取れるんはこんなとこでセンターが取れるかどうか後部重心後ろが重たいやつですね、えー、後部重心のジグこれの特徴は、えー、とりあえずキャスティングして一番よく飛ぶのはこの後部重心後部重心のジグが一番綺麗にこういう飛行姿勢になるんで一番距離が稼げますそれともう一つの特徴は、えー、ただ巻きで巻いてきてもジグでグッとした時にぐるぐるぐるっとかここに水の抵抗でかなりいろんな複雑なアクションをします要はよく泳ぐということやねでそれだけだけと違ってそれを繰り返したらメスレメスレというて魚が時々イワシなどが、えー、側線が傷ついてくりくりくりくり回りって回り回ることがありますあれ結構ね、えー、その青門とかマグロなんかにしたらね、えー、食いやすいチャンスと見てねあのメスレはごっつい誘惑力が強い動きですそれを出すことができますこれを細かくコンコンとしゃくることで一度コンと力入れたらあとフケでグリンと回りますそれを繰り返すことでまるでイワシがこう回ってるかのようなそういう動きが出せるのが後部重視で次がセンターウェイトの軸ですえー、激闘でいうたら激闘レベルですこのほぼ真ん中に重心がありますセンターウェイトですでこれは逆に今さっきの後部重心と違ってそのままゴンと引っ張られても結構そのまますっといくだけよりなんか途中でグリンといくよりよりスムーズにスーッと滑るように作られてますそしてこれの一番おいしいところが生でかしいこのフォーリング。結局しゃくってる時だけやなしに糸ふけでほったらかしとう時にすごい一番のアピールをしてくれますそれがセンターウェイトで、えー、レベルのウルトラスローもやはりこれも同じ同じレベルのこれももっと幅が広いのでもっと生めかしいフォーリングアピールもあるし、えー、ここまで幅が広いと
センターウェイトでもただ引っ張っても結構面白い動きやらスプーンのような動きもしますただ巻きでも結構これは動いてくるかなそれとセンターウェイトの極地というかロングジグですね、えー、これストライク 125g ですね、えー、これなんかがどっちかというとセンターウェイトの極みやと思ってもらったらいいです横にこれも引っ張ったら変に抵抗がないように作ってあるんでクイーンクイーンクイーンと横にこう動いていく要はダートかダートのようなこんな動きしていきますそれで、えー、フリーにするとこうフォーリングということこれがセンターウェイトでこれが一番初期の激闘ジグですえーとね、これの重心はねこの後部重心でもなくセンターウェイトでもなくちょっと後ろ目になってますそれとあとこの形状でお尻の方がちょっと太かったりこういう水を受ける形状にもなっとんで今の後部重心と引き方によってこのセンターウェイトレベルのどちらの動きも引き方によって出せますこれがせからえー、っとちょっと長めにぐんと長めに引っ張るような動きをするとこういう動きでギョンと短く強く当てると後部重心のようなぐるんぐるんと回るような動き、えー、これはしゃくり方次第でどちらでも出せるということです。これは番外になりますがこのスプーンジグカーストマスター今皆さんにはねあの馴染みが薄いしあんまり売ってないしかし、えー、これ引いてすごいあの力があるジグで前打ったら投げて、えー、落としてただ巻きかちょっとジャークダイビングペンシルのようなジャークするだけですごい効果があります。波動もかなり大きな波動も出るしもちろんただ巻きで壊して巻いてるだけでも魚はよく釣れます、えー、ちょっとスプーンジグがどんなものがあるかだけちょっと見せておきますこれがバスでもよく使う、えー、ホップキンスホップキンスでもこんな 140g ありますこれあとこういうアメリカで昔から有名な UFO ジグでこれなんか GC ジグといって昔からある、えー、ジグでこれもただ巻きでよく釣れますこれはステンレスですこれなんかはか強風の時にこれで水面引いてくるだけで平鈴木もよく釣れますで次がチューニングタイプこれちょっとちっちゃいですけどもカルティバから出てるマスクドスピンというのをここにつけたやつですね要はこのブレードですねスピナーベートのようなこのブレード付き初めてジショアジギングで青も狙いたいという人にもこれ投げて落としてそのままリールを、えー、早巻きしてみたり遅巻きしてみたりするだけでブルブルブルブルブルブルと泳いでいきますこれえー、っとね青もにもちろん強いですけどね異常にサワラに特化して強いですね、えー、今だけちらっとだけ見せますが、えー、僕が昔からやっている和歌山で僕がこれやってるやつは、えー、ピンクのうどんと言われてたこういうチューニングこれもただ巻きで青もんよく釣れますということでオートマチックでなかなか動きにくいですけどよく飛び速く沈み、えー、あらゆる層を狙うてこれるこれでそのまま水面もそのままスキッピングすることもできるだからこのジグは青もんをやるならぜひとも使いこなせるようにしてほしいルアーです